فايف تيبس او خمس نصايح جنان عشان تبان زي النيتيفز يمان اول نصيحة معايا النهاردة اللي هي use contractions و contractions يعني الاختصارات الاختصارات في منها كتير قوي في الانجليش في to be contractions وفي have contractions وفي will كمان خلينا نبتدي ب to be contractions احنا عارفين to be هي am و is و are الناتيفز عادة لما بيجوا يتكلموا بيختصروا او بيعملوا contraction لي to be فبيقولوا I am بدل ما يقولوا I am بيقولوا he is وشيز بدل ما يقولوا هي از وشي از بيقولوا يور وير وي ذير خلينا ناخد مع بعض اكزامبل كده عشان نفهم شوف الـ الـ المثال دوت او الجمله دي لو انا قلتها في الطبيعي من غير ما اعمل كونتراكشن هقول وي ار ليرنينج انجلش رايت ناو لكن هتحس بفرق كبير قوي في النقط بتاعك وانك بدات تبان فعلا زي صاحب اللغه الاصليه ما تقول وير ليرنينج انجلش رايت ناو طبعا انا مش هنا عشان اشرح كل الكونتراكشنز بس انا بديك مصادر تقدر تشتغل منها في كونتراكشن تاني يو مع هاف بتبقى يو في كمان ويل بتختصر بتبقى يول ويل شيل هيل اند سو اون كل ما تعمل كونتراكشنز اكتر من دي وغيرها كل ما تبان زي النيتيفز تاني حاجه لينكينج او وصل الكلام بص معايا على الكلمات ديت لو عاوز فعلا تنطق اسرع لازم تعرف ان انت ممكن توصل الكلام ده ببعضه فبدل ما تقول this school وفر على نفسك عندك اتنين اس قول this school قول when to good day black coffee الوصل في الانجليش ليه اسرار كتير انا هسيب لك فيديو قبل كده رائع جدا كنت عملته على اللينكينج تقدر تتابعه وتتفرج عليه عشان ما نبقاش بنكرر نفسنا وهتلاقي الرابط في اسفل الفيديو استخدم هاف got بمعنى هاف او بمعنى ماست اكتر من كده زي ما النيتيفز بيستخدموها بطل تستخدم هاف كتير بدل ما تقول اي هاف ا كار قول اي هاف جت ا كار بدل ما تقول اي هاف ا بيج فاميلي قول اف جت اور اي هاف جت ا بيج فاميلي ممكن كمان تستخدمها في الاسئله فمثلا عاوز تقول لواحد دو يو هاف اي سيستر لو عاوز تقول له انت عندك اخت ممكن تقول له هاف يو جت ا سيستر هاف جت كمان لما بتيجي مع تو بتبقى بمعنى must you have got to تمام study harder انت لازم تذاكر وبجديه اكتر من كده you have got to study harder stop using very في ناس كتير بيستخدموا كلمة very في الانجليش عمال على بطال بس النيتيفز ما بيعملوش كده النيتيف ما بيقولش very poor very short المهم انهم بيحاولوا على قد ما يقدروا يقللوا كلمه very ويستخدموا مكالمات ثانيه بديله ل very تعال مثلا نشوف الكلمات very good معناها supreme very fast بتساوي rapid very hot بتساوي scorching فقد ما تقول the weather today is very hot ممكن تقول the weather today is scorching برضه في لينك في اسفل الفيديو في كلمات كتير جدا ما بتاخدش very عشان تحاول انك تبطل تستخدم فيري وتبان زي النيتيفز. خمس نصيحه معايا وانا كنت شايل للاخر رغم انها اهم نصيحه انك لازم تستخدم فريزل فيربس. عمرك ما هتبقى شبه النيتيفز او صحاب اللغه الاصليين وانت ما بتستخدمش الفريزل فيربس. واللي منكم لسه بيسال ايه هي الفريزل فيربس بمنتهى البساطه الفريزل فيرب هو فعل في اللغه الانجليزيه بيجي مع حرف جر معين او بيجي مع ادفيرب او زي مثلا لوك مع فور كلنا عارف ان كلنا عارفين ان لوك بمعنى ينظر لو اتحطت على البريبوزيشن او حرف الجر اللي هو فور معناها بيتغير 180 درجه وبتبقى بمعنى يبحث عن زي مثلا اي لوك فور جوب انا ببحث عن او بدور على وظيفه جايب لك النهارده اشهر فريزل فيربس تساعدك انك تبان شويه زي النيتيفز بس ما توقفش عندهم لانك هتلاقي برضو في رابط اسفل الفيديو اشهر فريزل فيربس لازم تعرفهم لو انت بجد عاوز تبان شبه النيتيفز او اصحاب اللغه. ران تو معناها تقابل حد صدفه. اي ران تو محمد ات ذا كافيه. يعني انا قابلته صدفه في الكافيه. ران ان تو يعني تقابل حد صدفه. كول اوف بتساوي كانسل يعني يلغي. يعني مثلا لما اقول لك I call off today's session يعني أنا بلغي 
السيشن بتاعت النهارده بدل ما تقول اي كانسل توداي سيشن عندنا كمان جيت اون وجيت ان الاثنين بمعنى ان يركب مواصله معينه بس الفرق ان جيت ان بتيجي مع كار او تاكسي لو انت مع صاحبك مثلا بتقول له اركب فتقول له جيت ان ا كار او تاكسي اللي هو كاب في الامريكان انجلش عربيه خاصه يعني فبنستخدمها جيت ان لكن جيت اون بنستخدمها اكتر مع المواصلات العامه زي باص زي ترين زي بلين جيت اون ا بلين يركب طياره جيت اون ا باص يركب اتوبيس جيت اون ا ترين يركب قطر آه خلينا اقول لك انا اديتك في النهايه 5 تيبس يمكن كان في اكتر بس عشان وقت الفيديو التيبس دي لو انت مشيت عليها واللينكس اللي انا سايبها ديت حاولت انك تذاكرها هيفرق معاك كتير جدا في ان انت تبان زي النيتفز او اصحاب اللغه الاصليين وهم بيتكلموا باي